எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு நான் உங்க ஜேஆர் ஒரு நாட்டின் மன்னன் பெரும் தலைவர்கள் பல பிஸ்னஸ்மேன்ஸ் இவங்கெல்லாம் தங்க வாழ்க்கையில எப்படி டிஃப்ரெண்டா யோசிச்சு செயல்பட்டாங்கன்ற கதைகள் மூலமா உங்களையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சிந்திக்க தூண்டுறதுதான் எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு சேனல்ல வர்ற திங்க் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் இது திங்க் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி நம்பர் பிப்டீன் ஒரு பெரிய தொழிலதிபருக்கு மூன்று மகன்கள் இருந்தாங்களாம் இவர் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் தன்னோட மூன்று மகன்களுக்கும் சரிசமமா பிரிச்சு கொடுத்துட்டாரு ஆனா தனக்கு பிறகு யாருக்கு தன்னோட பிசினஸ் பொறுப்பை கொடுக்கறதுன்னு அவருக்கு தெரியல அதனால தன்னோட மூன்று மகன்களையும் கூப்பிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டாருங்க அது என்ன கேள்வினா இந்த உலகத்துல எப்பவுமே நிலைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் எதுன்னு அவர் கேட்டாரு எப்பவுமே நிலைச்சிருக்கிற ஒரு தொழிலா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு மூன்று மகன்களோ மூன்று வித்தியாச வித்தியாசமான பதில்களை சொன்னாங்க ஆனா அவங்க சொன்ன எந்த பதில்கள்லயுமே அந்த தொழிலதிபருக்கு திருப்தி இல்ல சரி இதற்கான விடைய நான் அப்புறமா சொல்றேன் இப்போ உங்க மூணு பேத்துக்கும் ஒரு போட்டி இந்த போட்டியில யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்க கம்பெனிய எடுத்து நடத்தணும் மத்தவங்க அவங்களுக்கு துணையா இருக்கணும் சம்மதமானு கேட்டாரு மூணு பேரும் ஏகமானதா சம்மதம்னு சொன்னாங்க சரி போட்டி என்னன்னா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தலை சீவக்கூடிய சீப்புகளை தருவேன் உங்கள யார் அதிகமான சீப்புகளை விற்கிறீங்களோ அவங்க தான் அடுத்து என்னோட பிசினஸ் எடுத்து நடத்த போற அந்த வெற்றியாளர் முதல் மகன் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஏ என்ற கிராமத்துக்கு போய் அந்த சீப்புகளை விற்கணும் இரண்டாவது மகன் மலை பகுதியில் உள்ள பி என்ற கிராமத்துக்கு போய் அந்த சீப்புகளை விற்கணும் மூன்றாவது மகன் தெற்கு பகுதியில் உள்ள சி என்ற கிராமத்துக்கு போய் அந்த சீப்புகளை விற்கணும்னு அந்த பிசினஸ் மேன் சொன்னாரு அந்த பிசினஸ் மேன் சொன்னது போல அந்தந்த கிராமங்களுக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்தாங்க தொடர்ச்சி <laughs> இருந்தாலும் நான் அங்க இருக்கக்கூடிய சில புத்த பிச்சுக்கள் கிட்ட இந்த ஸ்டீப்ப தலசிவ மட்டும் இல்ல முதுகு சுரிய கூட பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடிய பிச்சுக்கள் கிட்ட மூணு சீப்புகளை வித்தேன்னு சொன்னான் உடனே அந்த பிசினஸ் மேன் சூப்பர்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இரண்டாவது மகன் கிட்ட நீ எவ்வளவு சீப்புகளை வித்தேன்னு கேட்டாரு இரண்டாவது மகன் சொன்னா நானும் நீங்க சொன்னது மாதிரி மலை பகுதியில உள்ள பி என்ற கிராமத்துக்கு போனேன் அதுவும் மொட்டை போட்ட புத்த பிக்ஷுக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு கிராமம் தான் முதல்ல இவங்க கிட்ட சீப்பு எப்படா விற்கிறதுன்னு ரொம்ப தயங்கின பிறகு கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சு அந்த புத்த மடாலயத்துல உள்ள தலைவர் கிட்ட பேசினேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சீப்பு தேவைப்படாம இருக்கலாம் ஆனா இந்த மடாலயத்துக்கு மலை ஏறி புத்தரை தரிசிக்க வர்றவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகும் போது தலசீவ சீப்பு தேவைப்படும் சொன்னேன் அவரும் யோசிச்சுட்டு சரின்னு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் பிறகு ஒன்பது சீப்புகளை அவர் வாங்கிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னான் அடுத்து மூன்றாவது மகன் கிட்ட நீ எவ்வளவு சீப்புகளை விட்டுறேன்னு கேட்டாரு மூன்றாவது மகன் சொன்னா நான் தொள்ளாயிரம் சீப்புகளை விட்டுறேன்னு உடனே மத்த ரெண்டு பேரும் என்னது அது புத்த பிச்சுக்கள் வாழ்ற கிராமம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க தெற்கு பகுதியில் உள்ள சீன்ற கிராமமும் மொட்டை போட்ட புத்த பிச்சுக்கள் வாழக்கூடிய கிராமம் தான் ஆனா நான் அவங்க கிட்ட பேசி தொள்ளாயிரம் சீப்புகளை விட்டுறேன்னு சொல்றாரு தொள்ளாயிரம் சீப்புகளை நீ எப்படி விட்டுறேன்னு ஆச்சரியத்தோட அந்த பிசினஸ் மேன் கேட்டாரு நான் நேரா அந்த புத்த மடாலயத்தோட தலைமை பிச்சு கிட்ட போய் நம்மளோட இந்த மடாலயத்துக்கு நிறைய பேர் நன்கொடை வழங்குறாங்க அவங்களுக்காகவும் இங்க வந்து போறவங்க எப்பவும் புத்தரை நினைக்கிற மாதிரியும் ஒரு நினைவு பரிசு நீங்க தரலாமேன்னு சொன்னேன் தாராளமா தரலாமே ஆனா என்ன நினைவு பரிசு தரலான்னு அந்த தலைமை பிக்ஷு என்கிட்ட கேட்டாரு நான் உடனே புத்தரோட பொன்மொழிகளை புரிச்சு வச்சிருந்த சில சீப்புகளை அவர்கிட்ட காட்டினேன் இந்த சீப்ப ஒவ்வொரு முறை அவங்க பயன்படுத்தும் போதும் புத்தரும் புத்தரோட பொன்மொழிகளும் அவங்க மனசுல இருக்கும்னு சொன்னேன் அந்த சீப்புகளை ஆச்சரியத்தோட வாங்கி பார்த்த அந்த தலைமை பிக்ஷு இதே போல ஆயிரம் சீப்புகள் வேணும்னு ஆர்டர் கொடுத்தாருன்னு மூன்றாவது மகன் சொன்னான் சந்தோஷத்துல தன்னுடைய மூன்றாவது மகனை கட்டி தழுவினாரு அந்த தொழிலதிபர் பிறகு திரும்பவும் தன்னோட மகன்கள் கிட்ட அந்த கேள்விய கேட்டாரு இந்த உலகத்துல எப்பவுமே நிலைத்திருக்கக்கூடிய தொழில் எதுன்னு பிறகு அதற்கான விடைய அவரே சொன்னாரு எத்தனை தொழில்கள் உலகத்துல இருந்தாலும் எத்தனை கண்டுபிடிப்புகள் உலகத்துல வந்தாலும் அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் தொழில் தான் எப்பவுமே நிலைச்சிருக்கும்னு சொன்னாராம் அதனால அதிகமான சீப்புகளை விற்பனை பண்ண மூன்றாவது மகன் கிட்ட இந்த தொழில ஒப்படைக்கிறேன்னு சொன்னாரு மொட்டை போட்ட புத்த பிச்சுக்கள் கிட்ட ஒரு சீப்பு கூட விற்க முடியாதுன்னு நினைக்காம பிசினஸ் மேன்ஸோட மகன்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு வித்தியாசமா சிந்திச்சாங்க பாத்தீங்களா நீங்களும் ஆட்டு மந்த கூட்டம் போல சிந்திக்காம ஒரு பிசினஸ் மேனை போல எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமா மூன்றாவது கோணத்துல சிந்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையிலையும் உயர்வு இருக்கும் மேலும் பல வெற்றி பெற்ற மனிதர்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் ஸ்ட
நீங்களும் வித்தியாசமா சிந்திக்க திங்க் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் இதையெல்லாம் தொடர்ந்து என்னவதெல்லாம் உயர்வு சேனல்ல பாருங்க மேலும் பல பிஸ்னஸ் மேன்ஸோட சக்சஸ் கோட்ஸ் தினமும் காலையில வாட்ஸ்அப்ல பெற ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என்னவதெல்லாம் உயர்வு